¡Saludos, pequeños! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien en casa, espero se encuentren a gusto, tranquilos, relajados, disfrutando de su día, tarde, noche, mañana, madrugada, en la escuela, en la oficina, en el camión, en el Uber, en donde estén, espero se encuentren perfectamente a gusto y con tenis, o sea, ¿sí? a toda Mauser, a toda Mauser, vamos iniciando el año, bueno, ya tenemos varios días, ya llevamos 13 días de inicio de año, y este... Y eh, tengo preocupación por algunos pequeños, y es que algunas personas me han mandado eh, mensajes y es que el video que les, que les hice recientemente, bueno, no recientemente, sino el año pasado, platicándoles sobre el, el fraude de WhatsApp, de cómo te invitan a trabajar y cómo te dan ganancias supuestamente, y entonces todo bien feliz y bien bonito porque tienes que darle likes a videos y entonces así te pagan, que terminar siendo un fraude. Ahí está el video, si lo quieren ver, ahí véanlo para que vean cómo funciona todo este pedo. Eh, pero me han llegado varios mensajes de diferentes personas que tienen otro tipo de problemas. Obviamente no soy un, no soy financiero, obviamente no soy un experto en los temas económicos, pero ojo, pero sí, eh, me encanta escudriñar y me encanta eh, de repente ensuciarme con estos temas y obviamente meterme hasta el fondo para averiguar qué es lo que se puede hacer o, eh, o cómo demonios solucionarlo. Estoy hablando de los fraudes eh, de préstamos o los famosos eh, montadeudas que les están llamando. A, a, estas, a este tipo de, de negocio, porque es un negocio para las personas que lo están haciendo y no es negocio para las personas a las que caen. Así es que, pequeños, si tú eres una de esas personas que ha caído en este fraude, quédate en este video. Y si tú no eres una persona de, es, de las que ha caído, pues también quédate en el video para que te enteres cómo demonios no caer en estos fraudes asquerosos. Así es que, comencemos, pequeños. Ok, pequeños, de, eh, empecemos definiendo qué es eh, una aplicación montadeuda. Una aplicación montadeuda eh, es una aplicación que te promete un prestarte dinero de manera rápida, eh, sin revisarte el historial crediticio y tan solo con una fotografía de tu INE. Este, pero el gran problema es que obviamente resultan ser fraudes. Sí, te ofrecen una buena cantidad. Si tú estás en buró, si tienes emergencias, si tienes, este, eh, no sé, deudas muy fuertes y quieres salir al instante, pues obviamente este tipo de, de préstamos te va a llamar mucho la atención y te va a enganchar. Obviamente eh, se aprovechan de la gente que tiene la necesidad de recuperar de alguna manera al instante dinero. Obviamente sabemos que con los préstamos pues hay que pagarlos, pues obviamente si alguien te presta tienes que pagarlo, eso es de ley pequeños, eso no sean gandallas y, y pidan prestado y jamás se lo regresen, no, hay que regresar el dinero cuando se pide prestado. El problema con estas eh, aplicaciones montadeudas es que eh, te ofrecen un préstamo y, y te lo ofrecen maravillosamente, pues no sé, hablemos de pesos mexicanos, te, te lo ofrecen en 10 mil pesos, 20 mil pesos, te, te ofrecen prestarte, y obviamente, pues tú dices, pues es mucha lana, sí, la voy a pedir, y la pides, y al momento de que quieres regresarla, pues obviamente tu préstamo de 20 mil pesos, pues se aumenta a, un, a 25 mil o 30 mil pesos, a veces dependiendo eh, la cantidad de intereses que la aplicación tenga. Eh, esto no solamente te aumenta la deuda del préstamo que tú ya tienes, sino que también eh, hace que tú tengas que preocuparte más por pagar esa deuda ahora, porque te dan solamente siete días por lo regular, de entre cinco o siete días. Es muy raro una aplicación de préstamos fraudulenta que te lo dé a un mes. Por lo regular siempre son préstamos instantáneos. En México eh, realmente mucha gente ha caído, mucha gente ha caído, eh, en estas aplicaciones móviles, porque les digo, están, eh, hay hervidero, hay hervidero de, 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 de préstamos, y una vez que pones, por decir, en Google préstamo, te empiezan a aparecer un montón, tanto en tu Facebook, este, en tu Insta, y en todos lados te empiezan a aparecer estas cosas, incluso si estás hablando, tú sabes que los algoritmos de Google y con los celulares cerca, eh, aunque suene como teoría conspiratoria, pues obviamente te está escuchando y al momento de escucharte, pues obviamente es lo que te va a poner en búsquedas y eso es lo que te va a, a mostrar como publicidad. 
si es que este, si quieren evitar estos pedos, pues apaguen el celular cuando estén hablando de esos temas al respecto para que no les aparezcan ni les saturen esas cosas. Creo que ni apagando el pinche celular, pues déjenlo como lejos para que no les, no les moleste. Estas instituciones multadeudas no, no, no son exclusivamente de México. También sucede en Colombia, en Chile, en Estados Unidos. Y muchas de estas o varias de estas eh, aplicaciones fraudulentas no están situadas en México. Sin embargo, tienen el conocimiento de lo que sucede en México para poder amenazarte de alguna manera. Si tú no llegas a pagar alguna de estas eh, eh, aplicaciones de préstamo, no es tan sencillo como, ah, borro la aplicación y listo, ya no tengo deuda, porque he visto muchos memes también al respecto de eso, este, eh, eh, con instituciones que realmente sí valen la pena. Pero, eh, pero créanme que borrando no se les elimina el, 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 este, el préstamo ni, ni, ni la deuda que tienen ustedes. Eh, estas instituciones de préstamo son muy diferentes a las instituciones crediticias. Obviamente no voy a hablar sobre la definición de cada uno de ellos, eh, investiguen muy bien para que sepan um, cuáles son la diferencia entre una institución de préstamo y una institución crediticia y una institución bancaria, son diferentes, todas son diferentes y algunas son reguladas y otras no son reguladas como en el caso de las aplicaciones fraudulentas, o sea, las montadeudas, estas no están reguladas, entonces ahí es el momento en el que cae la gente. Eh, mucha gente, les digo, me ha mandado mensaje porque han estado recibiendo amenazas estas, estas aplicaciones al momento de que no reciben el pago y aunque lo hayan hecho, aunque lo hayan hecho también pequeños porque también, les digo, eh, me gusta ensuciarme las manos para, para este, enseñarles eh, sobre experiencias y, y obviamente yo pedí un préstamo, obviamente no quise hacerlo muy gandalla porque dije si lo hago muy gandalla y de repente se pasan de rosca pues va, va a haber pedo entonces me metí a una aplicación, pedí un préstamo, yo de eh, mil pesos y la aplicación me dijo, ok, te vamos a prestar tus mil pesitos, no hay pedo, pero te vamos a descontar 400 pesos que vienen siendo por, eh, por gastos de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de darme los mil pesos y depositarme los mil pesos, me terminaron depositando 600 pesos porque ya me habían cobrado. Más aparte, tenía que, cobrar, que, que pagarles yo el interés por haber adquirido ese préstamo. O sea, sé que de los mil pesos que supuestamente me iban a prestar, me llegaron a prestar 600 pesos y yo tenía que liquidarlo con 1,500 pesos. Vamos a los pequeños. Ahí es donde les digo que está toda la tranza. Entonces, eh, me dijeron, tienes eh, seis días para pagarlo. Dije, ok, va, eh, vamos a hacerlo. Pasaron los seis días, antes de llegado los seis días, empezaron ya a mandarme mensajes insistentemente de que ya se me estaba venciendo, de que por favor lo pagara, este, que no fuera moratorio, eh, que no me hiciera güey, etcétera. Muchísimo antes de los siete días, o sea, ni siquiera había cumplido la fecha, llevaba como cinco días y ya estaban hostigando, mandando mensajes de que pagara. Obviamente, un día antes de la fecha, Hice mi depósito de $1,500 pesos, les pagué y lo liquidé. Aún así, ese mismo día y al siguiente día me seguían llegando mensajes de que tenía que pagar la deuda. Y yo, pues oye, ya la pagué. No hay manera de reportar ni hablar con alguien. Sí, hay personas que son las que te están mandando el mensaje, pero parecerían que son como mensajes automáticos muchas de esas veces. Al momento de que liquido y se registra, eh, mi, mi pago como a los tres días después de que ya se registró, no es cierto, como a los dos días después de que, se, eh, que liquidé la deuda y que se registró mi pago me empezaron a llegar un montón de mensajes a Whatsapp de diferentes préstamos con cantidades obviamente exorbitantes, 50 mil, 20 mil 100 mil pesos, 10 mil pesos, eh, no sé cantidades muy muy grandes, obviamente todo esto tuve que bloquearlo porque son diferentes números y, se, y, y cambian el nombre constantemente, o sea, sé que tú ya no tienes el, el, el nombre de la institución con el que eh, adquiriste ese préstamo la primera vez, sino tienes 10 instituciones más que te están ofreciendo diferente, diferentes préstamos que obviamente quieren montante, montarte una deuda y dejarte más endeudado de lo que ya estabas antes. Entonces, ojo con eso. ¿Qué pasa si la persona decide no pagar? Si la persona decide no pagar... Estas aplicaciones tienen acceso total 
a tus contactos de celular por, debido a la aplicación. Entonces, tienen acceso a tus contactos, a tus redes sociales, tanto de Facebook, tanto de Instagram, este, como tu WhatsApp, eh, y todo esto. Y las amenazas comienzan de la siguiente manera. Compadre, si no pagas, vamos a empezar a mandar un mensaje a todos tus contactos para decirles que tienes una deuda. Ahí es cuando está la manera soft. Ahí es donde te, te, te hacen una amenaza, pero una amenaza como que ligerita. O sea, como para que entiendas, güey, que esto va en serio. Obviamente te dicen que vas a estar dentro del buro de crédito. Obviamente te dicen que este, van, a, van a tomar acciones legales. Obviamente te dicen todo ese tipo de cosas. Eh, obviamente no pueden hacer esto porque ellos son ilegales. Entonces no pueden hacerte ni levantarte una denuncia porque ellos son ilegales ya. Esto no quiere decir, pequeños, ojo, esto no quiere decir que se, voy a ser bien pinche listo, voy a comprar un celular diferente, voy a este, ponerle un chip en donde no tenga ningún contacto, voy a pedir el préstamo y entonces así me evito de pedos. No, pequeños, porque recuerden que al momento de que compras y cambias tu celular, tienes que poner una cuenta eh, de, de, de Gmail y tienes que eh, tomarle fotografía a tu INE, o sea, a tu identificación oficial para, este, para ellos tener realmente tu nombre completo. Así saben también tu dirección y así pueden de, eh, puedes estarte eh, molestando constantemente. Un conocido en particular ha estado batallando y sufriendo mucho porque se le ocurrió pedir este préstamo, que era de 10 mil pesos, y se le aumentó a 20, 25 mil pesos, más o menos es lo que tenía que pagar. Obviamente, después de los 7 días, no tenía la, la cantidad para pagar esos 27 mil pesos, y empezaron las amenazas, pero más hardcore, más potentes y más fuertes. Mensajes como, somos del cártel de tal, y entonces exigimos que nos pagues, si no, vamos a irte a matar. Sí, pequeños. Aunque usted no lo crean, esos son los tipos de amenazas y mensajes que ha estado recibiendo mi conocido. Eh, no solamente eso, sino también le han dicho que van a filtrar fotografías, fotomontajes de él, desnudo, teniendo relaciones, eh, no sé, o sea, X, o sea, montajes de él eh, en situaciones que realmente, pues, nada que ver de él, pues, o sea, y se lo están diciendo explícitamente. Mi compadre está pues, sumamente preocupado, o sea, sumamente preocupado porque hasta ahorita no ha sabido cómo demonios defenderse. Eh, por ahí leyendo e investigando situaciones parecidas y al respecto, me, me topé con algunas que decían, eh, a mí me pasó, me han estado llegando amenazas, me han, me han amenazado y después de varios meses pues, ya dejaron de, 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 de hacer esto. Sin embargo, si sí mandaron mensajes a todos sus contactos. O sea, el problema es que si mandan mensajes a tus contactos o a tus conocidos, ya sea de Facebook, de WhatsApp, etc., pues obviamente obtienen el registro de todas esas personas. Entonces, no solamente te estás dañando tú, estás dañando también a tus contactos y a tus conocidos. Es una cadenita realmente impresionante. Impresionante. Entonces... Tengan mucho, mucho cuidado, pequeños, al respecto, porque les digo, hay un montón de personas que han caído, eh, y no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Eh, estas organizaciones suelen, suelen estar situadas en China, eh, bueno, en Asia, suelen estar situadas en Estados Unidos, en Rusia, en lugares en los que tú no tienes fácil acceso a tu llegada. Obviamente, para evitar las demandas, eh, el encarcelamiento de estas personas fraudulentas, etc. Les voy a dar el nombre de algunas de estas aplicaciones que son eh, las más recurrentes. La de mi compadre, la de mi conocido, es, eh, se llama Peso Lago. Entonces, eviten esta aplicación, Peso Lago. Eh, han, han detectado 925 aplicaciones reportadas hasta, hasta ahorita um, ahorita les voy a decir dónde las pueden reportar también, ante la Conducef puedes reportar todo este tipo de fraudes esa es una de ellas eh, y espérenme tantito dentro de estas aplicaciones fraudulentas que se han detectado y se han reportado ante la Conducef está Tala, Cashbox Crédito Lana Listo Efectivo Ample Cash Ok, rédito. Cyprus, crédito. 
Viva Crédito, Sol Peso, Cash Cash, entre otras. Les digo, hay, hay este, un listado más grande, más grande, mucho más grande de esto. De hecho, eh, tengo el listado de, nove, de las 900 instituciones que se han reportado. Si ustedes están interesados en ellas, voy a ver si les puedo poner eh, la liga en la parte de abajo para que vean cada una de ellas, para que no caigan en este fraude. Hay de hecho una que es muy parecido el nombre a Rapid. Ustedes saben que Rapid es esta, esta aplicación en donde tú puedes pedir comida de manera eh, este, por internet y entonces te llega a tu casa y también tiene una opción Rappi, al igual que Didi, que es Rappi Crédito, Rappi Préstamo, y Didi también tiene Didi Préstamo y, de, y, y Didi Crédito, que es una tarjeta de crédito y también es un préstamo que te otorgan estas dos empresas. Hay una empresa que se llama Rappi Crédito, pero con K, y entonces mucha gente piensa que esta institución es la misma que Rapid y entonces al momento de pedir el préstamo resultan en este fraude. Les voy a poner el link abajo de, de, de esas instituciones porque sí son, es importante que las conozcan más que nada cuando tienen conocidos. Eh, ¿Qué hacer? Ahora, ¿qué hacer eh, si una aplicación monta deuda comienza a pues, amenazarte? Porque pues ese es, no, hay, no hay otra palabra. O sea, es, es, eh, ¿qué pasa si, si, si estas eh, aplicaciones montadeudas eh, eh, pues ya, ya caí? O sea, ya, ya caí en ella, ya me están chingue, 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 chingue. ¿Y ahora qué demonios hago para detener esto? Lo más recomendable en este caso es que hagas una denuncia ante la policía cibernética. Eh, esta entidad se encargaría de la investigación adecuada, esto no te evitará que sigas recibiendo mensajes, vas a seguir recibiendo mensajes lamentablemente y tus contactos también, debes desinstalar y quitar los permisos de esa aplicación lo más antes posible, también para que, eh, para que de esta manera no tengan acceso a más contactos tuyos ni a más datos tuyos eh, por ahí, si ustedes le ponen en, en cualquier lugar del mundo, ya sea que estés en, en, en Perú, ya sea que estés en Chile, ya sea que estés en Argentina, ya sea en donde quiera que estés, eh, solamente pongan en Google policía cibernética eh, de la región de ustedes y automáticamente les va a aparecer el teléfono de la policía cibernética. Les digo, es importante que levanten denuncia. No son los únicos que están pasando por estas situaciones. Hay muchas personas más que han pasado... Eh, por estas situaciones y que están tratando de solucionar este problema. Pequeños, si tenemos deudas, lo más, lo más, este, lo más práctico es relajarse, pequeños. Las deudas van a seguir. Tu salud no, tu vida no. Así es que si ustedes tienen deudas, respiren hondo, tranquilización. Eh, yo sé que es muy estresante, yo lo he vivido, yo he estado ahí en estas situaciones también y sé que es muy difícil tranquilizarse, es muy fácil que alguien llegue y te diga, güey, tranquilo, güey, las deudas este, se van a pagar solas. No, las deudas no se pagan solas, las tienes que pagar tú, tú tienes que pagar y liquidar esas deudas, pero lo que puedes hacer es mantener tu salud, mantener la tranquilidad y buscar chamba. Eso es lo único que puedes hacer y no endeudarte más ni endrogarte más, porque créanlo, créanme. Es muy feo esa cosa de estar endeudado y estar levantándose cada mañana pensando ¿y ahora cómo voy a pagar esta deuda? Si es que pequeños, no sigan hundiéndose más. Si ya estás hundido en una, no quieras meterte ni solucionarla eh, pidiendo préstamo en otro lado para pagar esa porque te vas a seguir endeudando y la bolita y la bolita y la bolita y la bolita se va haciendo más, más y más y más y más y más grande y va a valer chetos. Créanme, pequeños, eh, yo sé lo difícil que de las situaciones que a veces no encontramos trabajo, no tenemos trabajo, necesitamos buscar la manera de, de, de generar ingresos porque tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos enfermos, tenemos X, X cosas pequeños. Pero créanme que hay que pensar a veces con cabeza fría, tranquilidad, porque ninguna institución, ya sea que le debas a Coppel, a Electra, a Liverpool, a cualquier institución, incluso institución bancaria, no pueden meterte a la cárcel, no pueden hacer absolutamente nada. Sí, te van a ingresar a un buró de crédito en donde ya no te van a ofrecer ningún tipo de crédito. Pero sin embargo, vas a estar, este, vas a estar más tranquilo eh, pensando en que llegaste 
algún tipo de acuerdo con esta institución de pago en donde pues, pues, este, lo que te están pidiendo es aún más bajo. Entonces, vayan, contesten, hablen con esas personas, explíquenle la situación y lleguen a algún tipo de acuerdo, pequeños. Tengan mucho cuidado con estas aplicaciones fraudulentas para que no caigan en estas amenazas y no sientan el estrés constante de vivir bajo un techo de deudas. Así es que los dos pequeños, solamente quería platicarles esto porque, eh, les digo, me llegaron demasiados mensajes, entonces esa es la manera de solucionar. No, tra no traten de ser chinguetas, no traten de ser más cabrones que ellos porque no lo van a lograr. Solamente evítenlas. Nos vemos en otro video, no se les olvide compartir si alguien más ha pasado por estas situaciones. Este dejarme su like, seguirme también aquí, seguirme también en Instagram, seguirme en TikTok, en Instagram estoy como Tío Betún, en TikTok estoy como Tío Betún, y nos vemos en otro video pequeños, cuídense mucho, recuerden, salud mental, obviamente es mejor que estar endeudados. Bye.